welcome online lecture series in wireless communications uh, today our uh, uh, topic is in a continuation form so uh, whatever the topic we are taking today is uh, in continuations of derivations of uh, two rays model uh, we are uh, in the previous lectures we have seen a uh, there is a uh, distance separation distance d it is very very large as co as compared to the uh, prime distance and double prime distance so it is negligible negligible so you can write here d not do not upon d mod of this is equal to the amplitude of do not e not the single bar or you can say distance d bar and distance reflected waves and line of side waves is sare barabar honge so in that conditions uh, if uh, if uh, the received electric field is evaluated received electric field is evaluated received electric field is evaluated at the same uh, some time or the uh, you can say t is equal to received field is related at Some time some time say is taken as equal to the d double bar y c is time pe agar hum le jo ki sare amplitudes barabar honge lekin phase mein difference honge tab hamari e field kya hogi at that time then E field equation E field equations and the
written as that is e total is d comma t t is इस डिस्टेंस पे लिए टाइम पे इस टाइम को अगर हम इस वेरिएबल में रखें देन हमको इसी टाइम पे इसको क्वेश्चंस को कैलकुलेट करना है तो जब हम इस क्वेश्चंस को कैलकुलेट करेंगे तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से होगी e not do not divided by d double bar और कंपोनेंट कॉस का ओमेगा c यहाँ पे ओमेगा सी टी ओवर तो टी की जगह पे डी डबल बार वाई सी माइनस डी सिंगल बार वाई सी और रिफ्लेक्टेड वेव का जो कंपोनेंट है वो होगा E not do not divided by D double bar cos of omega c D double bar y c minus D double bar y सी ये जो इक्वेशंस आई है दिस इक्वेशंस इज मैं याद दिलाना चाहूंगा इट इज दी टोटल मोड ऑफ इक्वल टू ई नॉट डू नॉट अपॉन डी बार into cause of omega c t minus d bar by c minus of reflective waves signals e not do not upon d double bar cos of omega c t minus d double bar by c उस इक्वेशंस में हमने जस्ट पुट किया है t is equal to जहाँ जहाँ पे t आया है d by c इस वजह से ये equations हमने इस form में यहाँ पे लिखी है so further simplify करेंगे तो e total at d after putting the values of d then ये आएगा e not do not upon क्योंकि d bar और d double bar बराबर है तो ये दोनों equations इसकी वजह से हम इस factor को common ले सकते हैं और इसको लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं इस फॉर्म में तो यहाँ पे इस टर्म्स को 
और यहाँ पे इस टर्म्स को इस इक्वेशन की मदद से हमने माना और इसको लिखा e नॉट डू नॉट अपॉन डी ये भी हो गया e नॉट डू नॉट अपॉन डी सो ये फैक्टर कॉमन हो जाएगा इसको हम बाहर कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा कॉज का टर्म्स सो कॉज ऑफ क्या क्या बचेगा ओमेगा सी ये है डी बार बाई टू डी बार बाई सी माइनस डी बार बाई सी सो इट इज और ये जो है ये वाला जो टर्म्स है ये मेरा इक्वल हो जाएगा ओमेगा सी डी डबल बार बाई सी माइनस डी डबल बार बाई सी डिवाइडेड बाय सी ऑफ कॉस का टर्म इट इज वैनिशेस क्योंकि ये जीरो हो जाएगा तो इट बिकम कॉस ऑफ जीरो सो ये जो टर्म है कॉस ऑफ जीरो हो जाएगा और इस वाले टर्म्स को हम लिख सकते हैं किस फॉर्म में लिखेंगे सी इस तरीके से डबल बार माइनस डी बार और डिवाइडेड बाय सी और ये जो टर्म्स है ये हो जाएगा माइनस कॉज ऑफ जीरो सो इतना टर्म्स बचेगा नाउ मूव फर्दर ये हो जाएगा ई नॉट डू नॉट डिवाइडेड बाय डी ये हो जाएगा कॉज ऑफ यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस डेल्टा इज नथिंग बट डिफरेंस बिटवीन डी डबल बार माइनस डी बार रिफ्लेक्टेड वेव और लाइन ऑफ साइड वेव का डिफरेंस सो दिस टर्म्स इज नाउ बिकम ए डेल्टा सो इट इज ओमेगा सी डेल्टा बाई सी ये टर्म बचा है यहाँ पे और ये हो गया माइनस कॉज ऑफ जीरो सो इसको अगर हम ऐसे लिखें ई टोटल एट डिस्टेंस डी इज इक्वल टू ई नॉट डू नॉट सेपरेशन डिस्टेंस डी इज कॉज ऑफ थीटा डेल्टा माइनस कॉज ऑफ जीरो देन ई टोटल एट डी ऑफ मोट फंक्शन इज नथिंग बट ई नॉट डू नॉट टू दी डी इट इज इक्वल टू कॉज ऑफ थीटा डेल्टा माइनस कॉज ऑफ जीरो ये इक्वेशन हमको सॉल्व करने के बाद ई e फील्ड की मिलती है 
सो इस इक्वेशन में बाई यूजिंग टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी और जो टिक्नोमेट्री आइडेंटिटी है वो ये है कि कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन डी माइनस सी डिवाइडेड बाई टू इंटू साइन सी प्लस डी डिवाइडेड बाय टू सो बाय यूजिंग बाय यूजिंग टेक्नोमेट्री by using the trigono metric identity so we can write cos omega c of t minus cos of omega c of t plus theta delta is equal to twice of sin sin theta delta divided by 2 into sin of omega c t plus theta delta divided by 2 so using this identity e total at distance separation distance between transmitter receiver is nothing but nothing but it is equal to twice of e not u not divided by d into sin bracket me 1 by 2 dot omega c delta divided by c bracket close so e total at distance t is equal to twice of e not u not divided by d sin of 1 by 
multiplied by 1 by c and multiplied by twice pi f and multiplied by twice of h of t h of r divided by t so it is twice of e naught do not divided by d sign of sign of 2 pi h of t h of r divided by lambda t e total at d this is the field we are getting so jo terms the वो टर्म्स जो हमने निकाले हैं यहाँ पे रखे हैं जिनकी वैल्यूज पिछले वाले आप अगर आप देखेंगे तो डेल्टा हमने कहा था इमेजिनरी मेथड से इसको कैलकुलेट किया था और ये आया था डिफरेंस बिटवीन डी बार रिफ्लेक्टेड वेव एंड दी लाइन ऑफ साइड वेव और जिसको कैलकुलेट करके हम लिखे थे अंडर रूट एच ऑफ टी प्लस एच ऑफ आर का होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस अंडर रूट plus under root h of t minus h of r ka whole square plus d square so jo simplify kiya tha to ye delta aya tha ye tha twice of h of t plus h of r divided by t or jo humne phase difference liya tha phase difference jo liya tha wo tha hamara this is the what the difference or ye hai hamara phase difference jo delta theta se delta theta delta se hum isko show karte hain aur ye tha 2 pi of delta divided by lambda that is the 
डेल्टा ओमेगा सी डिवाइडेड बाय सी सो हम अगर कहें कहें कि इस वाले टर्म्स जो कि पात डिफरेंस आया है और हमारा जो टाइम डिले टाउ डी इज डेल्टा पाथ डिफरेंस टू द स्पीड ऑफ लाइट सो इट इज नथिंग बट फेस डिफरेंस टू द टू पाई बाय एफ सी टू पाई बाय एफ सी सो मूव करेंगे कि टोटल फील्ड जो है जो टोटल फील्ड है जो रिसीव की जा रही है रिसीवर के द्वारा इट इज डीके फील्ड है और ऑक्सिलरी फंक्शन है डीके फील्ड होने का ऑक्सिलरी भी फंक्शन है सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू मेक दी पाथ लॉस एंड देर फोर to uh, uh, very difficult to make it so, so we have to using the another assumptions that is mm, using the identity and uh, that identity is here total E field is received received by the receiver by decaying the decaying the path loss by decaying the path loss um, using the auxiliary functions auxiliating functions function so it is very difficult it is very difficult to
to make it so we write using using to 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 meet the meet the another another assumption that that is another assumption that is using the that is using the identity and identity is sign of theta delta divided by Two is approximately very small, so you can write theta delta by two. For uh, theta lies between the it is very less point three radian. so the field is now e total at d mod is equal to twice of E not do not divided by D is twice of pi H of T H of R divided by lambda upon T. So move to move by using the taylor series equations and check the all the terms so assuming
that the the distance d is much much greater than height of the antenna plus height of the receiver so by trailer series by trailer series approximation approximation mission of the part part difference difference equation is simplified simplified as d is equal path difference reflected wave difference would be reflected wave and the line of sight distances so here we are going to write h of t h of r whole square plus d curve square minus under root of h of t plus h of r ka. sorry sorry this is Minute. This is H of T minus H of R. Whole square plus D square. So taking the D square from the roots. So we have this D square ko roots se agar bahar kar le, to kya aega our equations? path difference हमने root से अगर बाहर किया तो क्या होगा it is d under root of 1 plus h of t plus h of r divided by d का square minus d under root 1 plus h of t plus h of r divided by d ka minus
का होल स्क्वायर सो हेयर व्हाट वी टेक हमने क्या किया टेकिंग द taking the d square from the root or assume kiya h of t product of height of antenna or height of transmitter is very very less than separation distance so hoga kya ki ye jo dono terms hain taylor equations agar hum use karenge to is equations ko hum अगर देखें तो दैट इज डी मेरा बाहर है ब्रैकेट में और अगर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग टेलर इक्वेशन वन माइनस वन प्लस हाफ ऑफ एच ऑफ टी प्लस एच ऑफ आर स्क्वायर माइनस एच ऑफ टी माइनस एच ऑफ आर का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर सो जो टर्म्स आएगा कट के वो इस तरीके से होगा डी हाफ ऑफ डी स्क्वायर ये दोनों कट जाएंगे आपस में तो ये हो जाएगा एच ऑफ टी का स्क्वायर एक्सपेंड करेंगे एच ऑफ आर का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ twice of twice of h of t into h of r minus h of t ka whole square minus h of r ka whole square plus twice of twice product of h of t and h of r so you can see here द टर्म यहाँ पे जो माइनस है यहाँ पे प्लस हो गया और कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे कट जाएंगे जैसे कि जो टर्म्स कटेंगे वो है एच ऑफ टी एच ऑफ टी कटेगा एच ऑफ आर स्क्वायर एच ऑफ आर स्क्वायर ये कटेगा तो बचेगा क्या ट्वाइस ऑफ दिस दिस टर्म्स और दिस टर्म्स सो ये हो जाएगा डी ब्रैकेट में वन अपॉन ट्वाइस ऑफ डी का स्क्वायर और ऊपर हमारा बचेगा जो टर्म्स आएगा फोर एच ऑफ टी इंटू एच ऑफ आर ये टर्म्स हमारा ऊपर बचेगा सो so, अब जो ये जो टर्म्स है जो हमको यहां पे ये मिला है इस टर्म्स को अगर हम देखें तो और इसको बाहर ले लें तो 
अगर इसको हम बाहर ले लें तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा डी इंटू फोर एच ऑफ टी एच ऑफ आर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ डी का स्क्वायर सो दिस इज कैंसिल्ड ये टू से ये कैंसिल होगा और यहाँ पे आएगा ट्वाइस ऑफ एच ऑफ टी एच ऑफ आर इन टू टी एंड दिस इज दरिजेंटल डिस्टेंस separation between the transmitter or receiver so we can write path difference is equal to kya ho jayegi path difference is equal ya yeah, approximate to the twice of product of height of antenna plus height of receiver divided by t so delta that is nothing but path difference or it is approximate twice of product of height of antenna height of transmitter and receiver and to the separation distance it is a path loss now phase difference phase difference is donated by theta delta so theta delta is equal to 2 pi delta divided by wavelength and it implies that theta path difference is difference between phase 2 pi delta or lambda ki value ko agar rakhe c by f so theta delta is 2 pi f delta divided by c that implies theta delta is equal to omega c dot path difference to the speed of light so the path difference of can be given by omega c path difference to the speed of light now move for the time delay
time delay is donated by tau of suffix may small d or generally time delay is calculated path difference or to the speed of light distance upon speed time तो स्पीड ऑफ लाइट पे जब हम इसको लेते हैं तो वी कैन आल्सो रिटर्न एज इट इज थीटा डेल्टा अपॉन टू पाई ऑफ एफ सो this is the important derivations now further using this e total distance is twice of e not do not upon d upon 2 pi h of t h of r upon lambda D. ये जो इक्वेशंस है ये हमने यहाँ से ली है इसको हमने यहाँ पर ड्राइव किया था और इसी से हम फिर आगे फर्दर दूसरे डेरिवेशन की ओर जा रहे हैं तो अगर हम इस टर्म्स को देखें तो ये इम्प्लाई करता है कि हमारे जो टर्म्स हैं जो टर्म्स हैं जो हमने कैलकुलेट किए हैं और इस कैलकुलेशंस को हमने फ्रिशनल जोन जोमेट्री के हिसाब से सॉल्व किया है और उसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमने यहाँ पे लिए हुए हैं तो तो अगर हम देखें थीटा को यहाँ पे थीटा की वैल्यू जो दी हुई है थीटा बाई टू और थीटा बाई टू जो है इट इज टेकिंग दी फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ
on the formula of e total of distance d mod of e not do not divided by d or this is nothing but 4 pi h of t divided by h of r into lambda d square so if the relating field to power by using the simple relation relations field ka square mod ko hatayenge to jo field ka square hoga jo field square hai to field ka square is the power फीड का स्क्वायर करेंगे इस दी पावर इसका मतलब हुआ कि जो रिसीव्ड पावर है इट इस दी प्रोपोर्शनल टू दी ये रेसिपोकल ऑफ पावर ऑफ फोर so you can say the received power is equal to e total ka square mod hatane ke liye aur isko multiply kar de power ko iske effective aperture se so it is equations e naught do not का स्क्वायर इनटू फोर पाई का स्क्वायर और एच ऑफ टी एच ऑफ आर डिवाइडेड बाय लैम्डा डी का स्क्वायर इफेक्टिव अपरेचर इस दी gain of transmitter gain of receiver divided by equivalent one minute receiver ka gain hai to receiver ka hi hoga so it is divided by gain of receiver to the lambda ka square upon 4 pi so agar received power is equal to e total power ka whole square into effective aperture that is power of transmit power gain of gain of transmitter into 
फोर पाई का होल स्क्वायर इंटू एच ऑफ टी ए हाइट ऑफ रिसीवर टू दी टू दी लैमडा डी स्क्वायर का होल स्क्वायर और वापस लैमडा गेन ऑफ रिसीवर लैमडा स्क्वायर अपॉन फोर पाई सो रिसीव्ड पावर इज P of t, g of t, g of r into h of t, h of r ka whole square divided by d ki power four. so the received power at a distance d from the transmitter can be express as the seed power is equal to transmit power gain of and and transmitter or receiver product of trans height of antenna height of receiver ka square divided by separation distance ki power 4 that is the final received receiver receiver power so there is a some conclusion on the basis of this questions to so, first of uh, the received power is inversely proportional to the distance ki power of 4 to so as seen from this equations the signal is signal signal is decreased as we 
increase the distance separation distance between the transmitter or receiver so uh, it is rises as the uh, by the uh, uh, integrated and rises by 40 dv per decade so this is much more rapid path loss that is the experiences in the free space this is the much more rapid path loss then is experiences in the space so calculating the path loss you write the equation first of received power to the transmit power gain of antenna gain of receiver and product of height of antenna and receiver ka whole square to the distance key power of 4 so if you calculated you take the log cause the calculation is taking in decibel so take the base 10 log both the side calculating the path loss which is donated by pl so path loss should be written in the form of received power to the transmit power and it is and it is given by p r by p of t so so that is g of t g of r h of t h of r ka whole square divided by d by 4 agar main inko transmit power to received power kar do to direct relationship milega transmit to received power to terms upar aayega ki distance ki power 4 and or gain of transmitter gain of receiver product of height product receiver ka whole square so you can see the past loss model for two rays is propagating is given by the this equations so hum equations use karte hai power of loss in dv that is equal to power loss dv is minus 40 log of base 10 d2 d0 ठीक है और ये जो 40 वाला जो टर्म है ये ही है n equal to 4 that is the path loss exponent right so this is the 
be B D A path loss path loss model for two rays model is is propagation given by total path loss so total path loss pl is equal to taking the log both side then it is coming 40 log distance separation distance minus 10 log of g of t plus 10 log of g of r plus 20 log of height of transmitter plus 20 log of height of receiver This is uh, as a large value of distance. When note करें तो ये point है कि large value of distance separation distance between the transmitter or receiver, the received power and the path loss become independent of frequencies. So the received power and path loss is independent of the frequency and the path loss for the two-day model antenna gain can be expressed in dv and the main conclusion is key at large value of D the received power and path loss become independent
independent of frequencies therefore the path loss for the two day three model with and in again can we express in db So it is the end of lectures. Thank you very much.